Ez itt már. Öt éves. Látszólag minden rendben van vele. Mégis már más, mint a többiek. Különös szokása van. Veregeti kedvenc tárgyait, egy ébresztő órát és egy napszemüveget. Ebben elmerülve járkál fel alá a szobájában órákig, ügyet sem vetve másokra. Mark nem beszél. Már néhány szót használ, de három éves korában hirtelen ezeket is elhagyta. Mark nem játszik kinn a többi gyerekkel. Nem is vesz róluk tudomást. Tökéletesen leköti figyelmét a szögőkén. Szülei eleinte azt hitték, hogy rosszul hall, de erről szó sincs. Jól hall, lát, tapint és szagol. És lehet, hogy értelme is épp. Mégis lehetetlen vele kommunikálni, kapcsolatba kerülni. Képes így ülni órákig. Magába zárkózik, nem vesz részt semmiben. Már autista. Autista. Körülbelül 6000 autista él Hollandiában. Nagyjából annyian vannak, mint a vakok vagy a süketek. Az autizmusról mégis nagyon keveset tudunk. Talán azért, mert olyan nehéz felismerni. Az autizmus valóban különös. Semmi máshoz nem hasonlítható fejlődési zavar. A fogyatékos gyermek születésekor még nem észlelhető világosan, csak fokozatosan jelennek meg a tünetek. Az autizmus okát még nem ismerjük jó. Egy darabig azt hittük, az okozza, hogy a szülők nem mutatnak elég szeretetet gyermekük iránt. A gyermek elutasítva érzi magát és visszahúzódik. Ez azonban nem igaz. Az autista gyerekek szülei épp oly szerető szülők, mint a többi. Az sem igaz, hogy minden autista értelmi fogyatékos. Bár a legtöbb autista gyermek a normális színvonal alatt teljesít. Az autizmus a legkülönbözőbb értelmi szinten jelentkezik. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az autizmus jelentkezhet nagyon súlyos, de viszonylag enyhe formában is. Az autizmus a gyermek 30 hónapos életkora előtt jelentkezik. Az egészséges csecsemő, mint például ő, megtanulja, hogy felismerje a körülötte lévő tárgyakat és embereket. Ismeretei segítségével birkózik meg a környezetével. Az autista gyerek azonban más. Rick nagyon visszahúzódó. Mindig ugyanazokat a mozdulatokat ismétli, és teljesen kizárja a külvilágot. Az édesanyjáról sem vesz tudomást. Úgy tűnik, mintha sem a környezetét, sem a szüleit nem ismerné fel. Az autista gyerekek nagyon nehezen tudják közölni másokkal a kívánságaikat, szándékaikat. A gyerek valószínűleg alig érti a környező világot. Karin lát és hal, de nem képes értelmezni, feldolgozni a benyomásait. 
Így aztán a tárgyak, az események és a körülmények értelmetlenek, jelentés nélküliek maradnak a számára. A világ emiatt kaotikus és fenyegető benyomást tesz rá. Karin nem igen csinál mást, mint tapogatja, szagolgatja és nyalogatja a közelében lévő tárgyakat. Az autista gyermek gyakran egyetlen tárgyra vagy cselekvésre összpontosít. Így zár ki minden egyebet, és a világ állandó, azonos marad számára. Márten órák hosszat forog körbe játékvonatával. Olyannyira belemerül ebbe az ismétlődő cselekvésbe, hogy nem igen vesz tudomást egyébként. Hiányzik belőle az az egészséges kíváncsiság, ami által a többi gyerek megismeri a világot. Márten inkább mindig ugyanazt csinálja. Mindig éreztük, hogy valami nincs egészen rendben. Mintha nem ezen a világon lett volna, mintha idegenek lettünk volna neki. Nem szerette, ha őbe vettük, ha ő lehettük. Egészen megmerevedett, ha fölvettük. És nem nagyon reagált, ha a bölcsőben ránéztünk. És az is furcsa volt, hogy soha nem nézett igazán rám. Valahogy átnéz rajtunk. És nem mosolyog. A mennyezeten játszó fényre esett, hogy mosolyog. De ránk soha. Mintha nem érdekelnénk őt. Eleinte azt hittük, rosszul hall, de megvizsgálták a kórházban, és a hallása normális. Na és a dürohamai olyan pánikba esik, hogy egyáltalán nem tudjuk megnyugtatni. Szörnyű, hogy mennyire fél. És ez órákig is eltart. Ilyenkor teljesen tehetetlennek érzem magam, mert Képtelen vagyok megnyugtatni. Az egyetlen dolog, ami néha segít, a hamutartó. Ha azt forgathatja és nyalogathatja, akkor néha megnyugszik. Hogy fogja valaha is kibírni egy osztályban 30 másik gyerekkel? Ez lehetetlen, azt hiszem. Az autizmus jelei négy éves kortól már egészen világosak, mert jellegzetesen megkülönböztetik a beteg gyereket a többitől. Az autizmusra négy tünet mindig jellemző. Gyenge társas kapcsolatok, nyelvi és beszédzavarok, furcsa, bizarr viselkedés, például az azonossághoz való ragaszkodás, sztereotíp mozgása, és a tünetek mindig a 30 hónapos életkor előtt kezdődnek. Ebben a korban fokozatosan az is kiderül, hogy milyenek a gyermek értelmi képességei. Ez döntően befolyásolja fejlesztését, vagy az értelmi fogyatékos intézetben, vagy speciális képzés nyújtó iskolában. Mariska és Ferike, behoorlan tot a grote groep autistische kinderen. Mariska és Ferike csak kettő a sok értelmi fogyatékos autista gyermek közül. Ennek megfelelő iskolába járnak ahol valamilyen önellátást és néhány nagyon egyszerű dolgot tanulnak. Ha nem foglalkoztatják állandóan őket, akkor nem csinálnak semmit, illetve jellegzetes, ismétlődő cselekvéseikhez ragaszkodnak, vagy Ferike veregeti a tárgyakat, Mariska pedig föllejár. Ezért van, hogy még ebben a speciális környezetben is mások, mint a többi. Autizmusuk még tovább súlyosbítja fogyatékosságukat. Hiányzik belőlük a társakhoz való hajlandóság, az a vágy, hogy együtt csináljanak valamit.
Gerit három éves kora óta részesül intenzív képzésben. Most kilenc éves, és az értelmi fogyatékosok iskolájába jár. Itt lassan írni, olvasni is megtanul. A csoportos tevékenység azonban még mindig nagy nehézséget okoz neki. Valójában soha nem vesz részt igazán semmiben. Ahhoz, hogy ne zárkózzon teljesen magába, állandóan foglalkozni kell vele. Szülei úgy fogalmaznak, hogy minden áldott nap újra ki kell húzni őt önmagából. drawing was of street lights. This is the beginning of the film, and it lasts exactly 11 minutes. This autobiography consists of information about my hearing and eyesight playing tricks on me. I didn't talk until I was three and a half years old. I knew I was different. I knew I came across as different. Let's start with what happened in preschool times. At that time, I used to hate small shops because my eyesight used to make them look as if they were even smaller than they actually were, and they looked only a metre in area. When I was six years old, I was fascinated by numbers. I used to teach myself to count. You know, one, two, three, four, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. One or two times I counted up to a thousand. It took me hours. Once I was at the mother and baby club. I didn't like it because of all the people talking and it sounded like thunder. That was the same reason why I didn't like going to town in the early days. All the noise was terrible. I did not get on very well at nursery school. On bright days, my sight blurred. Sometimes, when other kids spoke to me, I could scarcely hear them, and sometimes they sounded like bullets. I thought I was going to go deaf. The other kids wouldn't let me join in their games, even when I wanted to, because they thought I was mad. 
because I was, was tensed up and had a way of flapping my hands. And I came across as being different. And kids don't like kids that are different. I was often lazy at school because sometimes my ears distorted the teacher's instructions or my eyes blurred to stop me seeing the blackboard properly. I was sometimes able to hear a word or two at the start and understand it, and then the next lot of words sort of merged into one another, and I could not make head or tail of it. I can now recall that one could sometimes refer to me vision and hearing as being like an untuned television. 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. As a child, I wanted to feel the comfort of being held. I craved tender touching. At the same time, I withdrew from touch. Being hugged was like being swallowed by a tidal wave. When I was 16, I couldn't look somebody in the eye. I was focused on a point about 45 degrees away from their eyes. I cannot follow the rhythmic give and take of conversation. People have told me that I often interrupt and I still have difficulty determining where the pauses are. When somebody points something out to me that I find interesting, I always have trouble finding it. It's especially when I think it might be interesting. I could see something really boring straight away. I was intensely preoccupied with the movement of the spinning coin or lid, and I saw nothing and heard nothing. I did it because it shut out sound that hurt my ears. No sound intruded on my fixation. It was like being deaf. Even a sudden noise didn't startle me out of my world. My Uncle Mick gave me that shell tin. I used to carry it around with me. The oil that was in that shell tin, he, used, he put it in his old Anglia car. And I used to like that tin because he used to like the shell signs at the garage well, when shell was written on the shell. What well, was my shell tin? I used to be a bit upset when I left that behind because I was fascinated by it. 670, 671, 672, 670. Are you always used to be obsessed with time and punctuality. I always had to go to bed at 8 o'clock, not a second after, otherwise I'd have a tantrum. Why are the street lights going on? Because it's getting dark. The street lights are going on now, aren't they? Yes, it's getting As a young dark. child, I'd ask the same question over and over again. Why are the street lights going on? I did this because it was pleasurable to hear the answer. Why are the street lights going on? Because it's getting dark. If a particular topic intrigued me, I zeroed in on that subject and talked it into the ground. The street lights are going on now, aren't they? Sometimes I heard and understood. Because it's getting but dark. But other times, yes, the dark. sound of speech yeah, reached my brain dark. like the unbearable noise of an onrushing... <laughs> I like trains because they are interesting. product was the 37 with RMC roadstone trucks.
The 37 is the best of my animation sequences. The 47 is my second to best. This scene is a cab ride of an imaginary branch line. Passing another train in a station and yet another train on the level crossing beyond it. Rushing along the main line and alongside a lake. And I've done a road scene as well. But eventually this leads nowhere. This was done at Worksop. A 37 with a sand train and a passing sprinter. This is the end of the film. Yeah, I just used to like watching Channel 4 because it was a new channel. I just didn't want to miss anything on it. I used to let them on Coronation Street things like that. But now, I look back, I think how silly I was. If a new channel started now, I wouldn't be like that. I just look at what's on and think, if I think there's nothing on tonight, then I'll watch the other four channels. Ezek a fiatal emberek kivételt képeznek. Az autisták 75%-a sokkal alacsonyabb értelmi szintet ér el, mint Henny. Kivel utazol? Miával és Fredivel és papával és mamával. És mennyi időre utazol? Mennyi időre? Két hétre. Tényleg két hétre? És utána visszajössz ide? Miért mondja a hogy utána visszajössz ide? Utána visszajössz ide? Miért mondja a ezt? Mert azt gondoltam, hogy visszajössz. Nem maradsz Portugáliában, ugye? Nem, nem maradsz Portugáliában, ugye? Nem, te sem. Újra visszajössz ide. Igen, úgy lesz. Igen, madam. Azt mondja, vissza kell jönnöm, igen. Én nem mondom, hogy vissza kell jönnöd, de azt hiszem, hogy visszajössz. Igen. Henny ellenáll a kapcsolatfelvételnek. Más ember közelsége olyan feszültséget okoz benne, hogy visszatér sztereotíp mozgásaihoz. Henny mindig mások gondoskodására fog szorulni. Júliusnak hívnak. És mennyi idő is? 23. 
Mi a foglalkozása? Napközben nincs otthon, ugye? Nem vagyok. Hová jár? Napköziben. És mit csinál a napköziben? Dolgozom. Mit dolgozik? Ma mit csinált például? Gyerekkorában Julius szabályos általános iskolába járt. Egészen jól tanult. Noha némi segítségre szüksége volt, mert nem tudta pontosan, hogyan alkalmazza a tudását. Jelenleg értelmi fogyatékos felnőttek napközi otthonába jár. Nagyon nehéz helyzetben van, mert nem képes ellátni magát. Ha magára maradna, nem is csinálna mást, mint mások számára érthetetlen képeket és grafikonokat rajzolna. Nagyon kevés ilyen autista van, aki többé-kevésbé képes az önfenntartásra. Ezek az emberek együtt laknak gondozóikkal. Nappal iskolába vagy munkába járnak. Kortársaiktól persze azért nagyon különböznek. Nézzük például Hanszot. Elmélyülten utánozza egy tévésorozat szereplőt. Egyrésztől úgy látszik, hogy Hans különlegesen tehetséges. Ugyanakkor az utánzás számára ellenállhatatlan kényszer. Próbálom abba hagyni, de nem mindig sikerül. Ha a városba jár, mit gondol, nem látják az emberek, hogy autista? Szóval nem, nem igazán, nem. És ha beszélni kezdenek magához? Hát igen, akkor talán egy kicsit. Hmm. Mit vesznek észre? Azt, hogy az ember szégyen. Igen, a szégyenlőség, és egy kicsit, hát hogy az ember beszél, ahogy hozzájuk szól. Az autizmus azt mondják egy kapcsolati zavar, hogy nincsen kapcsolat, és hogy ez a személy hibája, de velem néha egészen más a helyzet. Néha sok a kapcsolatom, túl sok is, túl sok dologra figyelek, igen, és néha sok dologra nem reagálok, de egyes dolgokra viszont túlzottam is, és ezért vagyok itt. Ezért vagyok itt például, mert itt, itt segítenek nekem ebben, mert különben túl fárasztó volna. Igen, túl fárasztó volna. Meddig élt az értelmi fogyatékosok intézetében? Hat évig. Hm. Miért került oda? Mert nem tudtak máshova elhelyezni. Nem tudták, mit kezdjenek magával? Hm. Én sem tudtam. Akkor még nem. Nem tudta, hogy mi baj van magával? Nem, csak később jöttek rá, hogy mi van velem. Ön értelmi fogyatékos? Nem. És mégis értelmi fogyatékosok intézetében élt? Igen, mert talán azt gondolták, hogy értelmi fogyatékos vagyok. Ők azt gondolták. És miből gondolja, hogy nem az? Hát mert írni, olvasni tudok. Gyakran megyek vele a kikötőbe. Nézzük a hajókat. Majd bemegyünk a városba a ventilátorokhoz. Ez biztos furcsa hangzik. De ez az, ami érdekli. És ezt legalább együtt csinálhatjuk. Tudok egy helyet a városban, ahol egy ventilátor működik. Szombatonként kéri, apa, menjünk be a városba, nézzük meg a ventilátort. Nos, nekem jó. Megyünk, és képes órákig ott állni és nézni. Végül mindig nekem kell erőltetnem, hogy abba hagyja. Én 
Érdekes, hogy amikor egyszer egy nagy hajót láttunk a kikötőben, azt rettentően szerette, és utána itthon lerajzolta azt a hajót egészen pontosan. Végül is ezt nagyon okosan csinálta. Gerrit furcsa kérdéseket tesztel másoknak, és ez néha kisé zavarba hoz bennünket. Olyasmiket kérdez, amit más normális gyerek nem szokott. Például van-e otthon centrifugájuk, vagy a mosógép típusáról érdeklődik, vagy technikai részletekbe bonyolódik, mert az érdekli, de a gyerekek nem szoktak így kapcsolatot teremteni. Olyan nagyon más, és ezt oly nehéz megmagyarázni. És az ember mindig szorong attól, hogy valami történik, hiszen bármi Azt hiszem, hogy Gerrit viszonylag jól érzi magát. És mi, nos, azt hiszem, mi soha többé nem leszünk igazán boldogok. Néha azt hiszem, hogy nem tudja, mit kezdjen az érzéseivel, és hogy sokkal mélyebb érzésű, mint gondolnánk. Ik heb wel eens het idee dat dat hij met zijn gevoelens en emoties niet om kan gaan en dat het het veel dieper is dan dat we allemaal denken. Az autizmusnak sokféle oka van. Egyes gyerekek először nagyon értelmesnek látszanak. Szóval azt mondod, keletnek majd újra délnek kell menni, és akkor meglátom az A16-os jelzést, és akkor tovább kell mennem Dortrechtet elhagyva a Bredáig, ne térjek le Etenlőrnél, hanem a következőnél, és akkor menjek át a Bredai autópályán, és ennek a végén le kell térnem délre, muszáj, nem szabad Hilvárembe felé mennem, és a következő elágazásnál Eithoven felé kellett érnem, nehogy Best felé menjek, hanem csak a következőnél térjek le, és menjek egészen Maastrichtig. Jó, az 12 éves. Teljes útvonalakat és történelmi szövegeket ad elő, de képtelen más gyermekkel játszani. Mintha képtelen lenne megérteni a játékszabályokat. Nem lehet látni rajta, hogy valami baj van. És az emberek azt hiszik, hogy egyszerűen rossz. A közlekedés például nagy gond. Mi nem szállhatunk buszra. Miért? Mi történne? Ha valaki letenne egy szatyrot, Mark elvenné, belenézne, és ezt senki sem engedi meg. És mi hiába mondjuk, hogy ne tegye, legfeljebb sikítani kezdene, vagy valami hasonló, elfogadhatatlan módon viselkedne. Így aztán meg sem próbál. Tudja, ha egy mongolói gyerek csinál ilyesmit, az emberek azt mondják, édeske, akarsz a szatyromba nézni? Kérsz egy cukorkát, és a gyermek kap valamit. Mások viszont azt mondják, veszed el onnan a kezed. Ezekkel a gyerekekkel másképp viselkednek. Az emberek nem nagyon tudnak erről a betegségről, és így kevés bennük a megértés. Szeretné, hogyha ez megváltozna? Hát persze. Félnek a jövőtől? Igen. 
Egy kicsit félünk. Attól, hogy Gerrit felnő, és gondoskodni kell magáról. Nem hiszem, hogy ebben a társadalomban valaha is képes lesz megélni. Ezt nem lesz képes megoldani. Egész életében segítségre fog szorulni. Ha a jövőre gondolok, megrémülök. Folytogató érzés. Gerit olyan sebezhető, és tudja, senki sem szereti őt úgy, ahogy mi, akik minden áldozatot meghozunk érte. És nekünk nem is áldozat, mert annyira szeretjük. És néha nagyon aggódom, hogy mi lesz vele a jövőben. Az autizmus nagyon ellentmondásos betegség. Nem könnyű tiszta képet adni róla. Az autista személyből valami hiányzik, és ez a valami láthatatlan. Első pillantásra teljesen normálisak. Mégis mások, és ez azon nyomban kiderül, ha megpróbálunk velük kapcsolatot teremteni, játszani vagy beszélgetni. Szinte lehetetlen bármit is együtt csinálni velük. Az autista személy nem képes az együttes játékra, a beszélgetésre. Képtelenek beleélni magukat a másik ember helyzetébe. Nem tudnak részt venni közös cselekvésben, mert nem értik az érintkezés módjait. Ez egy súlyos fogyatékosság, amely már kora gyermekkorban jelentkezik. A látás, a figyelem, az érzelem, a beszéd és társas érintkezés fejlődése visszamaradt. Az autista személy fejlődése jellegzetesen különbözik másokétól. Ők nem kapcsolják össze a helyzeteket, eseményeket, tárgyakat és az embereket. Nem tanulnak a tapasztalataikból. Az ismeretek a tényekre korlátozódnak, a logikus értelem nem fejlődik. Becslésünk szerint az autistáknak mindössze 5%-a képes önálló életvitelre. Többségük védelemre szorul. Az autizmus nem gyógyítható. A fejlődés azonban erőteljes képzéssel és jól átgondolt tevékenységi programokkal elősegíthető, és az autista személy még felnőtt korában is tanulhat. Ahhoz, hogy a világ elviselhető legyen számukra, őket és családjaikat segítenünk kell. Segítenünk kell, hogy emberi életet élhessenek. Az egyéni gondozás, a figyelem nem luxus, az autista emberek számára elengedhetetlen. Magyar szöveg Gervai Judit Közreműködött Bajza Viktória, Detre Anna Mária, Juhász Jácint, Kertés Zsuzsa, Nagy Miklós, Pap János, Szombati Gyula, Várhegyi Teréz, Vitai András. A magyar változatot készítette Berek Szászi Mária, Demeter Judit, Füredi László, Hargitai Márta, Szent Istványi Rita.